नमस्ते दोस्तों आज हम स्पीक आउट के सेगमेंट में पेरेंट्स से बात करने आए हैं हम लोग ज्ञान कुंज के एक फंक्शन में आए हुए थे और यहाँ पर हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा बहुत बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल भी अच्छा काम कर रहा है बट अब आपके पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड है या क्या क्वेरीज उनके अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं सर आपका नाम मेरा नाम शिवानंद कौशिक है सर अच्छा सर आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और एक नर्सरी में है और एक जो है कि थर्ड में है तो अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं तो कैसे स्कूलिंग हो रही है यहाँ पर कैसा माहौल है क्या है ये बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है और बच्चे जो है कि गाइडेंस में रह रहे हैं आई से हम बहुत संतुष्ट हैं तो अभी बच्चों के लिए कुछ आगे का प्लान बनाया है बच्चे तो बहुत छोटे हैं कि क्या बनेंगे आपने कुछ सोचा हुआ है बिल्कुल हमारा लड़का तो कह रहा है कि हम वैज्ञानिक बनेंगे थर्ड वाला जो लड़का कह रहा है कि हम तो वैज्ञानिक बनेंगे यहाँ कहता है कि यहाँ व्यवस्था और भी बढ़िया जो है कि हो जाए जिससे कि हमको सीख मिले और अन्य जगह जाना ना पड़े यहीं हम जो है कि अच्छे से पढ़ लिख करके आगे बढ़ें अच्छा सर आपका नाम क्या है शैलेश कुमार सिंह नाम सर आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं और में है। में। तो उन्होंने क्या सोचा वो बनने के आगे वो मैथ से पढ़ रही है और आगे भी जो है इंजीनियरिंग लाइन में सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियर लाइन में जाऊँ तो ये वो सोच रही है कि आपने सोचा हुआ है उसकी सोच है हमें तो उसी शिक्षा विभाग से हूँ मैं भी प्राइमरी में हेड मास्टर हूँ अच्छा अच्छा लखना पार प्राथमिक विद्यालय में और मेरा भी यही सोच है कि आगे बढ़ें और मेरा छोटा लड़का जो फाइव में था इस बार सिक्स में यही एडमिशन कराएंगे यहाँ का माहौल भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है ओके मैम अपना आप नाम बताइए और कौन सी क्लास में बच्चे हैं श्रीमती गीता बर्नवाल मेरी बच्ची से फर्स्ट में है तो अभी आपने कोई सोचा है बच्चे को बनाने के आगे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं सोचा है अभी क्या सोचे अभी तो पाव रखी है पहली बार बस यही हम सुनना चाह रहे हैं सबसे कि वो क्या चाह रहे हैं फिर हम कंक्लूड करेंगे एक बार सबसे पूछने के बाद में मैम आप बताइए मेरा नाम आसिया है मेरा बच्चा फोर्थ में पढ़ता है कोई सोचा हुआ उसके लिए बनने का हाँ अभी अभी सोचेंगे आगे क्या बच्चा करेगा हाँ मैं अपने बच्चों से बहुत सेटिस्फाई हूँ अच्छा अच्छा हाँ ये स्कूल बहुत गुड है और हर कुछ सही है मैम आप बताइए कौन सी क्लास में बच्चे हैं आपके सेकेंड है सेकेंड है प्रगति सिंह सेकेंड है प्रगति सिंह तो मैम कुछ सोचा उसको बनाने के आगे ब, मैं तो बच्चे से पूछती हूँ तो बच्चा क्या बोलता है बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है जी आप अपना नाम बताइएगा जी मेरा नाम अफसाना है अच्छा अफसाना जी आपके बच्चे अभी न्यू एडमिशन हुआ है तो अभी आप कोई सोचते हैं उसके लिए फ्यूचर में क्या करना है हाँ सोचते हैं मतलब मेरी सोच अच्छी है डॉक्टर बनाने का लेकिन वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है अभी कौन सी क्लास में है अभी वो छोटा है तीन साल का है अभी, अभी से सोचने लगा <laughs> बच्चे का नाम क्या है मिहिर एम डी मिहिर मैम आपका नाम क्या है संध्या श्रीवास्तव अच्छा आपकी बच्ची का नाम क्या है और वो कौन सी क्लास में है संध्या श्रीवास्तव एल के जी एल के जी में है तो बहुत छोटी है कुछ सोचा हुआ आपने उसके लिए थर्ड में भी है आदर्श श्रीवास्तव अच्छा हम सोचते नहीं खुद बोलते कि मुझे डॉक्टर बनना है और वो इंजीनियर बनना चाह रहा है मैम आप बताइए मिसेज नीतू श्रीवास्तव मेरी बेटी एट्थ में पढ़ती है आदित्य श्रीवास्तव मेरी बेटी बड़ी होकर आई ऑफिसर बनना चाहती हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि मैं आई ऑफिसर बनूँ बेटे हैं सेवेंथ में पढ़ते हैं जी बेटे सेवेंथ में पढ़ते हैं अनुभव कुमार श्रीवास्तव बेटे का ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं बाकी मैं यहाँ के हर चीज़ से संतुष्ट हूँ सेटिस्फाई हूँ मैं हर यहाँ शिक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम हर कुछ बहुत अच्छे से कराया जाता है शिक्षा का माहौल भी बहुत अच्छा है खेल कूद हर चीज़ में बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है मेरा नाम आशा वर्मा है मेरे दो बच्चे हैं एक लड़की है और एक लड़का है लड़के का नाम अनुराग वर्मा है नाइन्थ में पढ़ता है इस बार नाइन्थ में जाएगा और लड़की है अनुराधा वर्मा इस साल ट्वेल्थ में जाएगी तो मेरे बच्चे बहुत मतलब मैं अपने बच्चों से बहुत संतुष्ट हूँ और वो अच्छे ही पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा वो शरारत करते हैं वो भी जैसे आज सर बताए कि थोड़ा बच्चों का शरारत होना भी ज़रूरी है तो बच्ची बहुत काफ़ी अच्छी है हर चीज़ में भाग लेती है वो अभी सब संगीत कला वगैरह हर चीज़ में भाग लेती है और उसका कुछ सोचा है उनके बनने के लिए आपने हाँ हाँ मैं तो सोची हूँ खुद बच्चे मेरे बताते हैं कि मम्मी मैं ये बनूँगा मैं मम्मी ये मैं तो लड़की का वो है कि मैं बहुत अच्छा मतलब वो आई करेगी आई से जो भी मतलब हम कहें कि बच्चों कोई भी काम डोनेसन से नहीं करना है जो तुम हो अपने टैलेंट के बल पर अपना लाओ नंबर लाओ कहीं एडमिशन लो बढ़िया से एडमिशन हो जाए तुम अपने कैरियर अपना खुद चॉइस करो और अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंड्स हो तो भी हमने पेरेंट्स से बात की और कई सारे लोगों ने बताया बच्चों को डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है इवन कुछ बच्चे बहुत छोटे में हैं और अभी से उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं या उनको लगता है बच्चे बोल रहे हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है मैम ये बताएँगे हम लोग स्पीक आउट में कोशिश ये कर रहे हैं कि जब बच्चे थोड़े बड़े
कि आ, मतलब अगर आपको करियर में कुछ बनना है तो क्या बनना है और वो कैसे बनना है बहुत सारे लोग सोच लेते हैं बच्चे कि हम डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे लेकिन करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी और इसके अलावा मेन चीज़ क्या है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि और कोई लाइन्स हैं इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर या आई ये बोल देते हैं अभी हम कई स्कूल्स में सेमिनार्स कर रहे हैं अभी हमने रिसेंटली छब्बीस सौ गंगोत्री में किया था बेसिकली डेली में करते थे अब यहाँ पर शुरू किया है इस एरिया में आके तो बच्चे जो मेजर बच्चे होते हैं जो सेवन एयर तक के ना उनका ये होता है कहने का डॉक्टर इंजीनियर आई या डिफेंस क्योंकि इसके अलावा पता नहीं होता अट्रैक्टिव फील्ड होती हैं जबकि कॉमर्स साइड में आईटी में आजकल बहुत जॉब्स आ रही हैं इवन मेजर जॉब आजकल वहीं आ रही हैं अब क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता तो थोड़ा सा वो मिसगाइड हो जाते हैं कोशिश करते हैं पढ़ाई भी करते हैं लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि एक लेवल के बाद में क्या होता है पेशेंस हमारा और चीज़ें होती हैं तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं तो बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो अभी आप सबकी राय और बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं आप लोग मुझे पता है जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसे करेंगे बट हमारा ये कहना है कि उनको एक बार पहले इतना बड़ा होता चाहिए कि वो सोचने लायक हो जाए एटलीस्ट नाइन तक पहुँचे और उसके बाद में जब वो सोचने लायक हो तो उनने जो सोचा है उसके लिए आप उनसे थोड़ी सी बहस कीजिए जिरह कीजिए कि भाई ये तुमने क्यों सोचा है लॉजिकल है या देख के ही एक मतलब मन में आगे करना है क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो इंडिया में अनएम्प्लॉयड है या परेशान है वो इसीलिए बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ें बहुत बड़ी पोस्ट तो उसके कारण से नीचे लिखो उसमें जा ही नहीं रहे हैं और वहाँ पहुँचने कब है जबकि लाइफ में ना उनको लगता है कि अब वो सैचुरेटेड हो गए तो दुखी होकर जाते हैं अब आई बनने की सोच रहे हैं और इनके साथ बी नहीं बन पाए तो सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि फिर आप सीधे या तो कोई छोटी पोस्ट या टीचर बन गए अब क्या हुआ कि वो फ्रस्ट्रेशन आया था बच्चे में कि कहाँ पूरे जिले के हेड बन रहे थे और कहाँ टीचर बन के रह गए तो ये फ्रस्ट्रेशन ना आए इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है ये स्कूल बहुत अच्छा है कई स्कूल ऐसे जिनके लेवल थोड़े से लो भी हैं तो जब कॉम्पटिशन में सब लोग आएंगे और कई ऐसे जो इससे बहुत अच्छे भी हैं बड़ी सिटीज़ में मुंबई में डेली में तो कॉम्पटिशन सबका हुआ एक साथ में फिर ये देखा जाएगा स्कूलिंग क्या सी सब एक प्लेटफॉर्म पर रहने वाले हैं तो बच्चों को स्ट्रेस कम करना है हम उसी की कोशिश कर रहे हैं मोनिश सब कुछ बताएंगे आके मोनिश आइए क्योंकि रोहन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ज्ञान कुछ में हैं और कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो मैं सबसे पहले स्पीक आउट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा डिटेल में कि हम लोग क्या करते हैं मैम सबसे बड़ी जो समस्या है बच्चों के लिए वो ये है कि बच्चे ट्वेल्थ तक तो पढ़ाई करते हैं बारहवीं तक एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है सब कुछ ठीक है लेकिन बारहवीं के बाद क्या हम बच्चों से बच्चों से बचपन में पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या बनना है बच्चे बोलते हैं जो वो सुनते हैं उनको कुछ पता तो होता नहीं है जो वो घर परिवार में सुनते हैं अपने आसपास में देखते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर यही सुनते हैं अधिकारी बनना है किसी को सेना में जाना है एयरफोर्स में जाना है नेवी में जाना है लेकिन क्या हम कभी ये पूछते हैं कि क्यों बनना है क्या हम कभी ये पूछते हैं कि कैसे बनना है अगर वो चीज़ उनको पता हो पहले से समय रहते बारहवीं से पहले उनको पता होना चाहिए जब वो नाइन्थ में आते हैं एट्थ में आते हैं सेवन्थ में आते हैं तब तक उनको अगर ये बात मालूम चल जाए कि उन्हें क्या करना है भले ही उनको पढ़ाई के अलावा कुछ और काम करना है जैसे कि किसी बच्चे की मैंने मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे बच्चे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं सिंगिंग में डांसिंग में एक्टिंग में तो क्या उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं क्या उसमें संभावनाएं हैं हम उसको भी जानें उसको भी सोचें उसको भी समझें क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी हम सब जानते हैं जितने भी ये प्लेयर्स हैं साइना नेहवाल ठीक है ये इन लोगों को सरकार बुला करके नौकरी देती है सचिन तेंदुलकर विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में उनको मानद उपाधि दी गई है उनके खेल के बलबूते पे तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही जिंदगी में सब कुछ है हमारा जो मोटिव है स्पीक आउट सेल्सन्स का वो ये मैसेज देना है सबको कि देखिए ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई या मार्क्स ही सब कुछ नहीं है बच्चों के ऊपर जो एक बर्डन की तरह दिया गया है कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ना है मार्क्स लाना है पढ़ना है मार्क्स लाना है तो वो सिर्फ एक वो मोटो मोटिव नहीं है लाइफ का लाइफ में बहुत कुछ है करने को तो हम ये समझाना चाहते हैं ये मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को जो वो करना चाहें वो करने दीजिए ताकि वो अपने जो उनके अंदर मन में बातें हैं उसको खुल के वो ला सके बाहर क्योंकि एक दो साल की खुशी के लिए हम उनकी ज़िंदगी को पूरी लाइफ को कुर्बान नहीं कर सकते उनके पास पूरी लाइफ है वो खुशी खुशी उस लाइफ को जिए अपने मन की करें ये हम कहना चाहते हैं हम एक चीज़ और जानेंगे यहाँ पे कि स्कूल का इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए इस पूरे क्षेत्र में ना सिर्फ इस स्कूल में पूरे एरिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना
जो गार्जियन उसको मोटिवेट नहीं कर पाता है जैसे कि मजदूर किस्म के लोग हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े और उसके बावजूद भी वो जाता भी है मेहनत करके पहुंचाता भी है लेकिन घर पे वो अपना समय नहीं दे पाता है पढ़ा नहीं पाता है इसके लिए कुछ गार्जियन मीटिंग के तरीके तौर तरीके का बदलाव लाना चाहिए सर का ये सर का ये कहना है कि पेरेंट्स मीटिंग हो और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टाइम दें और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सर आपके विचार ये विद्यालय के जो री एडमिशन का फीस है उसको भी थोड़ा विचार करना चाहिए हाँ थोड़ा सा मेरे देखने में ये आया है कि बच्चे जो क्लास में होम क्लास वर्क कर रहे हैं या होमवर्क कर पा रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि ये करियर चुनने के लिए कौन सा मतलब सही तरीका होना चाहिए ये स्कूल से मिलना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा मतलब हम लोग तो जो गाइडेंस दे ही रहे हैं कि हमारे बच्चे किस लाइन में किस बेस पर कैसे जा रहे हैं मैं वही कहना चाहूँगी जो अभी मेरी बहन जी ने की है मैं भी वही करना चाहूँगी कि मैं अपने आगे चल के बच्चों को यही बताया जाए कि किस तरफ उन लोग का झुका है उस चीज़ को वो लोग सेटिस्फाई कर सकें मेरा भी यही ख्वाहिश है जो दीदी बोली है हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है अगर ऐसा ही होता रहे तो सुधार होगा धन्यवाद होना चाहिए आप लोग जो कर रहे हैं ये काम बिल्कुल सही है ताकि इसे सुधार भी होगा थैंक यू सो मच मैम आप लोग पूरा बताए कि इसके माध्यम से आप लोग के जैसे चैनल जो भी हो कार्यक्रम आप लोग दिखाए कि जो भी कमियां हो चाहे स्कूल की कमियां हो या गार्जियन की सब मेकअप हो जाए हम लोग यही चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हम बात कर रहे हैं यहाँ के एक गार्जियन अजय वर्मा जी से और जानेंगे इनके विचार इनके बच्चों के लिए इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या थिंकिंग है इनकी क्या सोचा इन्होंने इसी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे और क्या नाम है उनका क्लास थ्री सी में है बच्चा अखंड प्रताप वर्मा नाम है और एक बच्ची है नाइन्थ में पढ़ती है रिचा वर्मा ओके okay, तो क्लास टू नाइन्थ में रिचा वर्मा है उनके लिए आपने क्या सोचा है या उनकी अपनी क्या थिंकिंग है वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी में ये उसका मेन जो थिंकिंग है और अपना एम जो बनाए कर चल रही है वो इंजीनियर की तरफ जाने की तरफ इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो कौन सा इंजीनियर क्योंकि इंजीनियरिंग में लगभग पचासों फील्ड्स हैं हमें सबके बारे में जानकारी नहीं हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ पाँच या दस फील्ड्स की नॉलेज है उसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं इंजीनियर बनने के तो क्या सोचा उन्होंने कि कौन से फील्ड में इंजीनियर बनना है ये तो अभी जब वो ट्वेल्थ में जाएगी एलेवन एलेवेंथ में तो वो ये इस पर जो है वो विचार करेगी उसमें वो तय करेगी बिल्कुल ठीक सर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो काम कर रहे हैं हम यही काम कर रहे हैं कि नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं मार्केट में कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं अवेलेबल हैं आपकी रुचि के मुताबिक जैसे कि अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक के फील्ड में भी रहते हुए इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर आपको केमेस्ट्री में रुचि है तो आप केमेस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो अगर आपको एरोप्लेन्स में रुचि है इंटरेस्ट है तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग भी कर सकते हो इस तरीके से हम सारे ऑप्शन उनको बताते हैं खुल करके मेडिकल में समस्या है ना कि यहाँ के जो बच्चे हैं अधिकांश रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर रुचि तो है लेकिन जो तमाम जो स्कोप इस समय हैं जैसे आपने बनाया कि तमाम स्कोप हैं तो उसमें वो जाना भी चाहते हैं लेकिन उनको अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पा नहीं मिल पा रही है वही काम हम स्पीक आउट के थ्रू कर रहे हैं हम हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे भारत में जाएं खास तौर से ऐसे जगहों पे ऐसे टीयर थ्री सिटीज़ में ऐसे गाँव में ऐसे कस्बों में जहाँ पे ये सारी सुविधाएं मिल नहीं पा रही है बच्चों को जानकारी सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे हमने टीम लेके जाते हैं एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और एक सेमिनार करते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को उनको बच्चों को सारे करियर ऑप्शन सारे कोर्सेज और कॉलेज के बारे में बताया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद आपको भी कि आप लोगों ने ऐसा करके और जो रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए आप इस तरह का पहल कर रहे हैं तो ये पहल आपका बहुत सराहनीय है बच्चों का मार्ग बढ़िया बेहतर प्रशस्त होगा इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार दोस्तों आज हम हैं ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंसी बाजार के बच्चों के साथ अभी तक हमने यहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स और पेरेंट्स से बात की अब हमारे सामने ये बच्चे हैं जो कि अपने सपनों के बारे में हमें बताएंगे और ये बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करके और उनके क्या क्या सपने हैं आगे वो क्या करना चाहते हैं ठीक है बच्चे आपका नाम मेरा नाम शिवानी है शिवानी कौन सी क्लास में हो आप क्लास सिक्स क्या बनना चाहते हो आप क्या आपके सपने हैं क्या लक्ष्य है आपका मैं ये लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूँ डॉक्टर बनना चाहता हूँ वेरी ग्रेट आपका नाम स्कूल कैसा अस्मिता 
आपका स्कूल कैसा है और आप क्या बनना चाहते हो कौन सी क्लास में मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ आप रिद्धि मैं उत्ता मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना चाहती हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन सी क्लास में हो आप वाओ दैट्स ग्रेट आप मेरा नाम शिवप्रिया है मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ कौन सी क्लास में हो आप मैं आप सिक्स में हूँ स्कूल स्कूल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है वाओ आप बताओ मेरा नाम शिफा है और मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है कौन सी क्लास में हो आप सिक्स ये आई बनना चाहती हैं क्लास सिक्स में है मेरा नाम विष्णु प्रिया और मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ कौन सी कक्षा में क्लास सिक्स क्लास सिक्स में है साइंटिस्ट बनना चाहती हैं मेरा नाम अवंतिका है मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ आईपीएस बनना चाहती है अवंतिका अवंतिका कौन सी क्लास में आप सिक्स बी में सिक्स सिक्स में है और आई बनना चाहती हैं आप बताइए मेरा नाम तनु सिंह है मैं क्लास सिक्स में पढ़ती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा है तनु सिंह है इनका स्कूल बहुत ही अच्छा है क्लास सिक्स में है डॉक्टर बनना चाहती हैं तनु सिंह आप बताओ मेरा नाम वंशिका उपाध्याय है मैं बड़ी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना चाहती हूँ एम ए क्लास सिक्स में क्लास सिक्स में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहती हैं और आपका स्कूल कैसा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ग्रेट आप बताओ बेटा मेरा नाम जानकी और मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत अच्छा कौन सी क्लास में हो आप सेवन क्लास सेवन में है बड़े होकर पायलट बनना चाहती हैं आप माई सेल्फ दीपिका नवल आई एम इन क्लास ट्वेल्व आई वॉन्ट टू बिकम आई एफ एस ऑफिसर सी वॉन्ट टू बिकम एन आई एफ एस ऑफिसर एंड सी इन क्लास ट्वेल्थ दैट्स ग्रेट आप बताओ मैंने भी समझता है दो एडिट इन क्लास एलेवंथ कॉमर्स और मुझे सी ए बनना आगे चल के चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं क्लास एलेवेंथ में है दैट्स ग्रेट